東京にある国立博物館所蔵の日本絵画のご紹介です伊藤若冲は1716年生まれ1800年没の画家です裕福な商家の生まれですが生涯のほとんどの時期を画業に専念して過ごしました花や鳥や動物を描きましたが特に鶏を描いた作品が多数あり鶏の画家として知られています今回ご紹介するのは商売軍系図屏風という作品です墨で描かれたモノクロームの作品です屏風というのは風よけや部屋を仕切るための家具で木の枠と紙で作られています日本では8世紀から屏風に絵が描かれ始め14世紀以降は多くの屏風絵が描かれるようになりました金を用いた非常に装飾的なデザインの作品もありますがこちらの弱中の屏風は墨のみで描かれています左側の屏風には梅の木が描かれ、右側の屏風には松の木が描かれています。梅も松も日本では縁起の良いものとされていて、絵のモチーフとしても頻繁に用いられています。鶏も朝の到来を告げる縁起の良いものと考えられていますが、弱中の場合、身近なものとして鶏を描いているように思われます。弱中は動物が好きで、特に様々な鳥を自宅の庭で飼っていました。それらの鳥をよく観察し、描いていたといいます。ただし、こちらの鶏は写実に描いているというよりは、形を単純化し、抽象化してユーモラスに描いています。墨絵特有のタッチ、筆のストロークを生かして描き、生き生きとした鶏たちが描かれています。鶏たちは裏庭でおしゃべりしているようにも見えます。弱中は鶏たちのおしゃべりに耳を傾けていたのでしょうか。これは灯籠といって、日本の庭に置かれる石で作られた照明器具です。よく見ると、点描で描かれていることがわかります。点描画というと、19世紀のフランスでジョルジュ・スーラなどが描いたものが有名ですが弱中は18世紀にすでにその手法を取り入れていたのです点描で描くことによって石の質感が現れています鶏のトサカの部分にわずかに赤い色が用いられていますがほとんどが墨の濃淡で描かれていますそれなのにふわふわした毛並みがよく表されています弱中は今にも動き出しそうな鶏たちの絵を後世の時代に送り込み私たちは眼福に預かることができます。